జరిగింది దీన్ని గాగును ఎంసెట్లో సిలబస్ తగ్గించడం జరిగింది ఎంసెట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ ఉంటుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దీని గురించి చూద్దాము ఇంజనీరింగ్ ఫార్మసీ కోర్సులో ప్రవేశాలకి ఏడాది నిర్వహించే ఎంసెట్ సిలబస్ తగ్గించారు మేలో నిర్వహించే ఎంట్రన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి డెబ్బై శాతం సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వంద శాతం సిలబస్ను ప్రశ్నలు వస్తాయి ఈ మేరకు సిలబస్ ఎంసెట్ వెబ్సైట్లో పొందుపరుస్తారు కరోనా నేపథ్యంలో విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు శుక్రవారం విడుదలైన ఎంసెట్ షెడ్యూల్ ప్రకారం మార్చి మూడు నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం కానుంది తగ్గించిన సిలబస్ నుంచి ప్రశ్నలు ఇవ్వబోమని ఇచ్చిన పాఠ్యాంశాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయని ఎంసెట్ కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ డీన్ కుమార్ తెలిపారు అయితే దీని సిలబస్ ఇంకా ఇప్పటికీ రిలీజ్ కాలేదు ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ రానుంది ఆ నోటిఫికేషన్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో నుంచి ఏ చాప్టర్స్ తీసేస్తున్నారు అలాగే సెకండ్ ఇయర్లో అన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ చాప్టర్ పేర్లు డిస్క్రిప్షన్ అంతా మొత్తం డీటెయిల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి గాను నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు ఈపీఎఫ్ఓలో ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు ఉద్యోగాల భర్తీకి యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది ఇందులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు నాలుగు వందల పద్దెనిమిది అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషన్ పోస్టులకు నూట యాభై తొమ్మిది ఉన్నాయి అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగాల్లో డిగ్రీ చేసి ఉండాలి రాత పరీక్ష ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు నేటి నుంచి మార్చి పదిహేడు వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు పూర్తి వివరాలు యూపీఎస్సీ ఆన్లైన్ డాట్ ఎన్ఐసి లేదా UPSC.gov.in యూపీఎస్సి డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్లో నోటిఫికేషన్ అందు ఉంది దాంట్లో చూసి ఆ డీటెయిల్స్ ద్వారా మీరు అన్ని దీన్ని అప్లై చేసుకోవటం ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఈ రోజు నుంచి అయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది మార్చ్ సెవెంటీన్త్ వరకు దీన్ని డ్యూ డేట్ అయితే ఉంటుంది సో మొత్తం మీద ఇది మంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్ అండ్ అకౌంట్ ఆఫీసర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సరే క్వాలిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అయితే దీనికైతే అప్లై చేయండి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ హాల్ టికెట్లు విడుదల చేయడం జరిగింది అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఉద్యోగ పరీక్ష హాల్ టికెట్లు సోమవారం నుంచి వెబ్సైట్ అందుబాటులో ఉంటాయని టిఎస్పిఎస్సి సెక్రటర్ సెక్రటరీ అనిత రామచంద్రన్ గారు తెలిపారు మార్చి ఐదున ఉదయం పది నుంచి పన్నెండు గంటల మధ్యలో పేపర్ వన్ మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పేపర్ టూ పరీక్ష జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు హాల్ టికెట్లు ఇరవై ఏడు నుంచి మార్చ్ ఐదు వరకు మాత్రమే ఉంటాయి తొమ్మిది గంటల పదహైదు నిమిషాల వరకు మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పి తెలియటం చెప్పింది తెలియటం జరిగింది అలాగే టిఎస్పిఎస్సి డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో హాల్ టికెట్స్ ఉన్నాయని తెలిపారు అభ్యర్థులు చివరి రోజు వరకు వేచి చూడొద్దని ముందుగానే హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు రాష్ట్రంలో వివిధ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసులో ఎనిమిది వందల ఉద్యోగాలకు నిరుడు సెప్టెంబర్ పన్నెండున టిఎస్పిఎస్సి నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల చేసింది సో ఏ హాల్ టికెట్స్ అయితే రిలీజ్ అయింది అలాగే యూజిసి నెట్ అడ్మిట్ కార్డులు కూడా విడుదల దాని గురించి చూద్దాము యూజిసి నెట్ అడ్మిట్ కార్డులు విడుదల యూజీసీ నెట్ డిసెంబర్ ఫేజ్ టూ పరీక్షల అడ్మిట్ కార్డులు విడుదలయ్యాయి ఈ నెల ఇరవై నుంచి మార్చి రెండు వరకు జరిగే పరీక్షల అడ్మిట్ కార్డులు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచింది ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు యూజీసీ నెట్ మొదటి విడత పరీక్షలు విజయవంతంగా ముగిశాయి ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన హిస్టరీ మార్చ్ ఒకటిన ఇంగ్లీష్ మార్చ్ రెండున అర్ధశాస్త్రం ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేపర్లకు నెట్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి సో దీనికి సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులు అయితే యూజీసీ యూజీసీ నెట్ ఎన్టీఏ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్టీఏ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ దీని వెబ్సైట్ వీటిలో అయితే ఖచ్చితంగా చూసుకోండి అలాగే ఈ సెట్ షెడ్యూల్ విడుదల టిఎస్ ఈ సెట్ షెడ్యూల్ సోమవారం విడుదల కానుంది పాలిటెక్నిక్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ రెండో సంవత్సరంలో ప్రవేశాలు కల్పించేందుకు నిర్వహించే పరీక్షను మే ఇరవైన తెలంగాణ ఏపీ రాష్ట్రాల్లో నిర్వహిస్తారు మార్చి మొదటి వారం నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది ఈ పరీక్ష నిర్వహణ బాధ్యతలను ఏడాది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అప్పగించారు గతంలో జేఎన్టీ ఈ పరీక్ష నిర్వహించింది ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ లింబాద్రి ఓయూ విసి ప్రొఫెసర్ డి రవీందర్ ఈ పరీక్ష షెడ్యూల్ని విడుదల చేయనున్నారు సో రేపటి నుంచి ఈ సెట్ విడు షెడ్యూల్ అయితే విడుదల అవుతుంది సో ఈ సెట్ ద్వారా పాలిటెక్నిక్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే పాలిటెక్నిక్ చేసిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాకుండా సెకండ్ ఇయర్లో డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్ అయితే దొరుకుతుంది నేడు డివిజనల్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామ్ రాష్ట్రంలో యాభై మూడు డివిజనల్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ వర్క్స్ గ్రేడ్ టూ ఉద్యోగుల భర్తీకి ఆదివారం రాత పరీక్ష జ
టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ పైన టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఫ్యూచర్ పైన కెరియర్స్ పైన అవగాహన కల్పించేందుకు పన్నెండు నుంచి ఎల్బి స్టేడియంలో అతి పెద్ద యూత్ కార్నివల్ జరగనుంది దీని పోస్టర్ని మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఆవిష్కరించారు రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల విద్యార్థులు యువతకి సాంకేతిక అంశాల్లో టెక్నికల్ అంశాల్లో మరింత అవగాహన కల్పించేందుకు మార్చి పన్న ఎల్బి స్టేడియంలో అతి పెద్ద యూత్ కార్నివల్ నిర్వహించున్నారు దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ని శనివారం ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఆవిష్కరించారు తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సహకారంతో స్తమత్ సంస్థ పోస్ట్ పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ వయసున్న యువత విద్యార్థులు దాదాపు పదహైదు వేలకు పైగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని నిర్వాహకులు అంచనా వేస్తున్నారు యూత్ కార్నివల్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ నూతన ఆవిష్కరణతో పాటు ఇతర ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేస్తున్న తెలంగాణ చీఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ శాంత తోటం తెలిపారు సో ఇది ఖచ్చితంగా యూత్ కానీ ఎవరైనా సరే టెక్నికల్ రిలేటెడ్ ఏదన్నా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా అయితే ఇటువంటి కార్నివల్స్కి అయితే వెళ్ళండి అక్కడ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ అన్ని రిలేటెడ్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ అన్ని కెరియర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఇన్నోవేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి రేపు పొద్దున అది ఫ్యూచర్లో అసలు జా దీని దీని పరంగా ఆపర్చునిటీస్ కెరియర్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఖచ్చితంగా అయితే ఈ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకోండి అలాగే నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ చూస్తే ఎంఎస్టీసీ కోల్కతాలో భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎంఎస్టీసీ లిమిటెడ్ కింద పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది మొత్తం ఖాళీల అరవై రెండు పోస్టులు వచ్చి యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆఫీసర్స్ అండ్ స్పెషల్ డ్యూటీ ఓఎస్డి సో విభాగాలు వచ్చే ఆపరేషన్స్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంట్స్ సిస్టమ్స్ పర్సనల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగాల్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి అర్హత వచ్చేసి ఓఎస్డి ఫ్రెషర్స్కి ఫ్రెషర్స్కి సంబంధించిన స్పెషలైజేషన్తో కనీసం అరవై శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత ఓఎస్డి పోస్టులకు సంబంధించిన స్పెషల్ స్పెషలైజేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎంబీఏ డిప్లొమా సిఏ ఐసీడబ్ల్యూఏ ఎంసీఏ ఉత్తీర్ణతో పాటు రెండు నుంచి ఐదు ఏళ్ళ అనుభవం అయితే ఉండాలి సో ఓఎస్డి ఫ్రెషర్స్కి అయితే మాత్రం ఫ్రెషర్స్ సంబంధించిన అరవై శాతం మార్కులతో ఉంటే సరిపోతుంది కానీ ఓఎస్డి పోస్టులకు సంబంధించి మాత్రం టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ పని అనుభవం అయితే ఉండాలి ఎంపీకి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా దరఖాస్తు వచ్చి ఆన్లైన్లో చేసుకోవాలి చివరి తేదీ మార్చ్ పదమూడున సో దీని రిలేటెడ్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి ఎంఎస్టీసీ ఇండియా డాట్ కో డాట్ ఇన్ దీంట్లో కెరియర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ కెరియర్స్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు దాని వెబ్సైట్ అయితే రిలేటెడ్ వెబ్సైట్ అయితే జాబ్ అప్లై చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే కనబడుతుంది అలాగే మహబూబ్ నగర్లో వేలాది మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నట్టు లిథియం గిగ్గా సెల్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వేలాది మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పేసి మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు తెలపడం జరిగింది దీని గురించి డీటెయిల్స్ చూద్దాము ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెలువత్తున్న వాహన కాలుష్యాన్ని అరికట్టేందుకు మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ మండలం దివిటిపల్లి వద్ద ఉన్న ఐటీ పార్కుల్లో అమర్రాజ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం లిథియం గిగ్గా సెల్ కంపెనీ దేశంలో మొట్టమొదటిని ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారు శనివారం మహబూబ్ నగర మున్సిపాలిటీ పరిధుల ఎదురులో ఈద్గా పనులను పరిశీలించిన అనంతరం మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ పదివేల కోట్లతో ఏర్పాటు చేస్తున్న బ్యాటరీ కంపెనీ వల్ల పదివేల మందికి ప్రత్యక్షంగా వేలాది మందికి పరోక్షంగా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని తెలిపారు ఐటీ టవర్ నిర్మాణ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయని అన్నారు ఎదిర దివిటపల్లి సమీపంలో ఇప్పటికే ఐటీ పార్కుల నిర్మాణం పూర్తి కావచ్చునని చెప్పారు లిథియం గిగా కంపెనీ ఏర్పాటుతో పాలమూరు జిల్లా దశ మారున్నదని అన్నారు కాశ్మీర్లో ఇటీవల కనుగొన్న లిథియం నిల్వలపై ప్రపంచమంతా ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలకు అవసరమైన బ్యాటరీ లిథియం గుండెకాయ లాంటిదని తెలిపారు ఈ వాహనాల వల్ల ప్రపంచంలోని వాహన కాలుష్యం తరిమి కొట్టే అవకాశం ఉన్నదని అన్నారు సో మేధావులు విద్యావంతులు యువత ఆలోచించే పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు సహకరించాలని కోరారు సో ఇది అమర్రాజ బ్యాటరీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మహబూబ్ నగర్ లో స్థాపించబోయే ఈ సంస్థకు పదివేల కోట్ల దాకా పెట్టుబడి పెడుతున్నారు దీనివల్ల వేలాది మందికి అయితే ఉద్యోగ అవకాశాలు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో రావడం జరుగుతోంది ఈ మధ్య కాలంలో కాశ్మీర్ లో మనకు లిథియం నిల్వ దొరకడం అందరికి తెలిసింది లిథియం ద్వారా బ్యాటరీలు తయారీకి ఉత్పత్తికి మనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది సో దీని ద్వారా రేపు వచ్చే రాబోయే కాలంలో మొత్తం కూడా అన్ని బ్యాటరీ ఓరియంటెడ్ కార్స్ కార్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ బ్యాటరీలకి బ్యాటరీల ఉత్పత్తి పెంచడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఖచ్చితంగా అయితే ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రపంచ దేశాలన్నీ వణికిపోతున్న నేమ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఎందుకంటే ఇది ఎకానమీని శాసిస్తోంది సో క్రిప్టో కరెన్సీకి ఎక్కడ రెగ్యులేషన్ లేదు అంటే ఒక ఒక బ్యాంక్ స్థాపించాలన్నా ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన
అండర్ వరల్డ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది దానివల్ల పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ ఎకానమీ సిస్టమ్ దెబ్బతింటుంది సో ఇప్పుడు క్రిప్టో కరెన్సీలో చాలామంది పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు కానీ కానీ ఒక దేశానికి ఆర్థిక ఎకానమీ సంబంధించి నిజంగా ఒక పెద్ద బ్లాక్ హోల్ అని చెప్పచ్చు సో దీనికి సంబంధించి నిన్న సీతారామన్ గారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు దీని గురించి ఒక స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఐఎంఎఫ్ వాళ్ళు కూడా స్టేట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది జీ జీ ట్వంటీ సదస్సులో జరిగింది ఎండి అప్పులు కూరుకుపోయిన ఎకానమీని బయటపడే అంశంలో ఏకాభిప్రాయం రాలేదని ప్రైవేట్ క్రిప్టో కరెన్సీలు నిషేధించడం ఒక ఆప్షన్గా కనిపిస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఐఎంఎఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టల్ అనే జార్జీవా చెప్పారు జీ ట్వంటీ మీటింగ్లో ఐఎంఎఫ్ ఎండి పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే అప్పులో రిస్త్రీకరించే విషయంలో అందరూ ఒక తాటి మీదకి రాలేదని గ్లోబల్ సావరెన్ డేటా రౌండ్ టేబుల్ ఇంకా జరగాల్సి ఉందని ఆమె అన్నారు డేటా రీసెర్చింగ్తో పాటు క్రిప్టో కరెన్సీల రెగ్యులేషన్ కూడా ఇండియాకి చాలా ముఖ్యమైనదని క్రిస్టిలా జార్జీవా పేర్కొన్నారు సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీలకు ప్రభుత్వం మద్దతు ఉంటుందని క్రిప్టో కరెన్సీ ఎసెట్లు ప్రైవేట్గా జారీ అవుతాయని తిన్ తాయని రెండు మధ్య తేడాలను గుర్తించాలని చెప్పారు ప్రైవేట్ క్రిప్టో కరెన్సీ రెగ్యులేషన్కు గట్టి ప్రయత్నం జరగాలన్నారు రెగ్యులేషన్ విఫలమైన లేదా రెగ్యులేషన్ నెమ్మదిగా తెచ్చిన ఉండే రిస్కుల గురించి క్రిస్టల్ అనే జార్జ ప్రస్తావించారు రెగ్యులేషన్ సరైన చర్చలు తీసుకోకపోతే ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీకి ముప్పు వాటిలే ఛాన్స్ ఉంటుందని తెలిపారు సో దీని ఇది కరెంట్ అఫైర్గా ఎలా తీసుకోవాలంటే క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర చాలా డీటెయిల్స్ తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే క్రిప్టో కరెన్సీ ఇవాళ లేటెస్ట్ ఎకానమీని మొత్తం శాసిస్తోంది సో అలాగే దీని ఐఎం ఐఎంఎఫ్ ఎండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టినా జార్జివా అనే ఆవిడ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఆమె ఆవిడ జీ జీ ట్వంటీ సదస్సులో చెప్పడం జరిగింది అది కూడా బెంగళూరులో జరుగుతోంది సో ఈ డీటెయిల్స్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి ఇంకా స్టిల్ పర్సూ ఎక్కువ పర్సూ చేయండి క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి ఖచ్చితంగా అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉంది నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దాం అక్షయ్ కుమార్ రికార్డ్ సెల్ఫీ సినిమా ప్రమోషన్ల తీరు మారిపోతున్న ప్రేక్షకులు థియేటర్లు రప్పించిన సినిజం రకరకాల జిమ్ముకులు చేస్తున్నారు ఇలాంటి ప్రయత్నంలో హీరో అక్షయ్ కుమార్ ఏకంగా గిన్నీస్ రికార్డే సృష్టించారు సో ఈయన గిన్నీస్ రికార్డ్ సృష్టించారు మూడు నిమిషాల్లో అత్యధిక సెల్ఫీలు తీసుకొని అవర అనిపించుకున్నారు గతంలో యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు చెందిన జేమ్స్ స్మిత్ అమెరికా పాప్ సింగర్ డానీ వాల్బర్గ్ మాజీ ఫుట్బాల్ ఆడగాడు అలన్ షెహ్రాన్ కేవలం మూడు నిమిషాల్లో నూట సెల్ఫీలు దిగి సాధించిన రికార్డును అక్షయ్ కుమార్ బ్రేక్ చేశారు మూడు నిమిషాల్లో ఏకంగా రెండు సెల్ఫీలు దిగి కొత్త మైరాల్ని సెట్ చేశారు తన తాజా చిత్రం సెల్ఫీ ప్రచారంలో భాగంగా అభిమానులతో చకచక సెల్ఫీ దిగాడు అక్షయ్ కుమార్ ముంబైలో జరిగిన ఈ ఈవెంట్లో రెండు వందల నలభై మంది అభిమానులు పాల్గొన్నారు సెల్ఫీ ఫోటో లైటింగ్ అండ్ ఫోకస్ సరైన క్రమంలో ఉండాలన్న గిన్నీస్ బుక్ షరతులను లోబడే అక్షయ్ ఈ ఫీట్ని సాధించారు సో మొత్తం మీద అక్షయ్ కుమార్ రెండు వందల సెల్ఫ్ రెండు వందల తొమ్మిది సెల్ఫీలు మూడు నిమిషాల దిగి ప్రపంచ రికార్డ్స్ చేయటం జరిగింది ఇది గిన్నీస్ బుక్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో కూడా ఇది చోటు చేసుకుంది అనమాట నెక్స్ట్ బయాలజికల్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే శరీర ఉష్ణోగ్రతకు ఓ బగ్ మానవుడి శరీర సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ఒక్కసారిగా తగ్గిపోవడానికి పేగుల్లోనే బ్యాక్టీరియా కారణమని యుఎస్లోని మిచ్చిగన్ యూనివర్సిటీ మెడికల్ కాలేజ్ పరిశోధకులు తేల్చారు జ్వరం ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు సోకిన నూట పదహారు మందిపై అధ్యయనం నిర్వహించారు ఎలుకల పేగుల్లో బ్యాక్టీరియా శరీర ఉష్ణోగ్రతల మధ్య సంబంధాన్ని పరిశీలించారు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ప్రాణాంతక ఇన్ఫెక్షన్లు గురైనప్పుడు కూడా పేగుల్లో ఫర్మ్యూక్యూట్స్ ఫైలం బ్యాక్టీరియా శరీర ఉష్ణోగ్రతలు నియంత్రిస్తున్నట్లు కనుగొన్నారు శరీరంలో సెప్టిక్ అయినప్పుడు కూడా ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలకు పేగుల్లోని బ్యాక్టీరియా కారణమని గుర్తించారు సో దీన్ని మనం ఒక నాలెడ్జ్ బేస్ క్వశ్చన్గా ఎలాగా తీసుకోవచ్చు అంటే శరీర పేగుల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా పేరు ఏంటి ఫర్మిక్యూట్స్ ఫైలం బ్యాక్టీరియా సో ఇది శరీర ఉష్ణోగ్రతలు నియంత్రిస్తున్నట్టు పరిశోధన పరిశోధనలు అయితే తేలింది సో ఖచ్చితంగా ఈ పేరు అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్మి ఫర్మిక్యూట్స్ ఫైలం బ్యాక్టీరియా ఇది మానవ శరీర పేగుల్లో అయితే ఉంటుంది అలాగే హైదరాబాద్లో పెట్టుబడుల పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది హైదరాబాద్లో సనోఫీ హబ్ సనోఫీ అనేది ఒక ఫార్మా క్రిటికల్ కంపెనీ ఫ్రాన్స్కి చెందిన ప్రముఖ ఔషధ ఆరోగ్య సంరక్షణ ఉత్పత్తుల కంపెనీ సనోఫీ తెలంగాణలో గ్లోబల్ మెడికల్ హబ్ను ఏర్పాట్లు చేయనట్లు ప్రకటించింది ఇందులో ప్రస్తుతం మూడు వందల యాభై మంది ఉపాధి కల్పించి భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించినట్లు తెలిసింది బయో ఏషియా రెండు వేల ఇరవై మూడు సదస్సులో భాగంగా శనివారం సనోఫీ ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సైట్ సైట్స్ హెడ్ మాథ్యూ చేరియన్తో పాటు సంస్థ ప్రతినిధులు హెచ్ఐసీల మంత్రి కేటీఆర్తో సమావేశమయ్యారు అనంతరం రాష్ట్రంలో గ్లోబల్ మెడికల్ హబ్ హబ్గా ఏర్పాటు చేయనట్టు ప్
మొత్తం టాప్ టెన్ నాలుగు ఇక్కడే ఉన్నాయి టాప్ టెన్ ఫార్మాకెటికల్ ఫార్మాకెటికల్ కంపెనీస్ సన్ ఆఫ్ తమ గ్లోబల్ మెడికల్ హబ్ ఏర్పాటుకు హైదరాబాద్ ఎంచుకోవడానికి సంతోషంగా ఉందని మంత్రి కె తారక రామారావు అన్నారు ప్రభుత్వం లైఫ్ సైన్సెస్ రంగం అభివృద్ధిపై ప్రధానంగా దృష్టి కేంద్రీకరించింది ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇక్కడ అద్భుతమైన వ్యాపార వాతావరణం ఏర్పడిందని తెలిపారు సన్ ఆఫ్ రాకతో ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ ఔషధ కంపెనీ నాలుగు హైదరాబాద్లో కొలుగు తిన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు సో ఇప్పటికీ సన్ ఆఫ్ అనేది కూడా మన హైదరాబాద్లో పెట్టుబడులు జరి పెట్టడం జరిగింది సో అలాగే రీసెంట్గా చూస్తే మనం బ్రిస్టర్ బ్రిస్టన్ మయర్స్ క్విబ్ ఆ ఫార్మా కంపెనీ అది కూడా పెట్టుబడులు జరిగింది అలాగే గ్లాండ్ ఫార్మా ఒక నాలుగు వందల కోట్లతో పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది సో ఇలా టాప్ టెన్లో ఫోర్ కంపెనీస్ వరల్డ్లో మొత్తం కూడా ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టడం జరిగింది దానివల్ల మూడు వందల యాభై మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి అండ్ పరోక్షంగా చాలామంది కూడా ఉపాధి ఉండే అవకాశాలు అయితే కల్పిస్తున్నారు సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ సో ఏ కంపెనీ ఈ మధ్య కాలంలో ఎంత ఎంత పెట్టుబడులు పెట్టాయనే డీటెయిల్స్ అయితే మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఉండాలి దీంట్లో సన్ ఆఫ్ హబ్బు బ్రిస్టన్ మయర్స్ క్విబ్ గ్లాండ్ ఫార్మా సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఒక లిస్ట్ అయితే నోట్ చేసి పెట్టుకొని దాని ప్రకారం ప్రిపేర్ అయితే అవ్వండి ఆర్ఆర్ చిత్రం మరోసారి అంతర్జాతీయ అవార్డుని చేసి ఇచ్చుకుంది సో దాని డీటెయిల్స్ అయితే చూద్దాము ఆర్ఆర్ చిత్రం అంతర్జాతీయ వేదికపై మరోసారి మెరుపులు మెరిపించింది ప్రతిష్టాత్మక హాలీవుడ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ హెచ్సిఏ ఫిల్మ్ అవార్డులలో బ్లాక్ పాంతర్ ది ఉమెన్ కింగ్ ది బ్యాట్మెన్ లాంటి విదేశీ చిత్రాలతో పోటీ పడి పోటీ పడుతూ ఏకంగా నాలుగు పురస్కారాలను సాధించింది ఉత్తమ అంతర్జాతీయ చిత్రంలో పాటు ఉత్తమ యాక్షన్ చిత్రం ఉత్తమ స్టంట్స్ ఉత్తమ ఒరిజినల్ సాంగ్ నాటు నాటు విభాగాల్లో అవార్డులు గెలిచి సత్తా చాటింది ఈ వేడుకలో రామ్ చరణ్ వ్యాఖ్యాతక మెరడమే కాక ఉత్తమ వాయిస్ అండ్ మోషన్ క్యాప్చర్ పర్ఫార్మెన్స్ అవార్డు విజేతలను ప్రకటించారు ఉత్తమ అంత అంతర్జాతీయ చిత్రం అవార్డును చరణ్ రాజమౌళి సంయుక్తంగా అందుకున్నారు అలాగే ఉత్తమ ఒరిజినల్ సాంగ్ పురస్కారాన్ని సంగ సంగీత దర్శకుడు కిరణ్ అందుకోగా ఉత్తమ యాక్షన్ చిత్రం ఉత్తమ స్టంట్స్ అవార్డులను రాజమౌళి అందుకున్నారు సో ఇది మొత్తానికి ఆర్ఆర్ఆర్కి మళ్ళీ కొత్త ఇంకొక అవార్డు రావడం జరిగింది ఇంతకుముందు మనకు గ్లోబల్ రన్ అవార్డ్స్ అలాగే ఆస్కర్ క్రిట్ ఆస్కర్ అవార్డ్స్కి నామినేట్ అవ్వడం అలాగే క్రిటిక్స్ చాయిస్లో ఇది బెస్ట్ యాక్టర్స్ అండ్ బెస్ట్ స్టంట్స్కి వీటికి రావటం జరిగింది సో ఖచ్చితంగా ఈ ఈ పేర్లు అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఉత్తమ అంతర్జాతీయ అవార్డు అలాగే ఉత్తమ ఒరిజినల్ సాంగ్ అలాగే ఉత్తమ యాక్షన్ చిత్రం అలాగే ఉత్తమ స్టంట్స్ అవార్డు ఈ నాలుగు అవార్డులు కానీ ఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్కి క్రిటిక్స్ అవార్డు రావడం జరిగింది సో డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతకుముందు మనకు వచ్చిన గ్లోబల్ దాంట్లో అయితే మ్యూజిక్లో నాటు నాటు సాంగ్ వచ్చింది కదా ఆ వారితో పాటు ఇటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా ఖచ్చితంగా అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి ఖచ్చితంగా అయితే అడిగే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అలాగే నేపాల్ అధ్యక్షుడిగా రామ్ చంద్ర పౌడల్ నేపాల్ అధ్యక్షుడిగా నేపాలి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రామ్ చంద్ర పౌడల్ ఎన్నిక ఉన్నారు ప్రధాని ప్రచండ నేతృత్వం వహిస్తున్న సిపిఎస్ మావేస్ సెంటర్తో సహా ఎనిమిది రాజకీయ పార్టీకల్ ఆయనకు మద్దతు ప్రకటించారు ప్రభుత్వంలో తన భాగస్వామ్య పక్షమైన కేపీ శర్మ ఓ బలి బలపరుస్తున్న సిపిఎస్ యుఎం అభ్యర్థి సుభాష్ నెంబాంగ్కు కాదని పౌడలకు ప్రధాని మద్దతు నిలిచారు అధ్యక్ష బరిలో ఉన్న ఇద్దరు శనివారం నామినేషన్లు సమర్పించారు పౌడలకు సంపూర్ణ ఆధిక్యం కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం అధ్యక్షురాలు బిద్యాదేవి బండారి పదవీ కాలం మార్చి పన్నెండు ముగియనతో మార్చి తొమ్మిద ఎన్నిక నిర్వహించనున్నారు సో రామ్ చంద్ర పాడల్ గారికి ఫుల్ మెజారిటీ అయితే ఉంది సో తొందరలో ఈయన అధ్యక్ష పదవి అధ్యక్ష పదవి చేపట్టనున్నారు నేపాలి ప్రభుత్వానికి సో ఇప్పటికి ఇంకా కాలేదు మార్చ్ పన్నెండు నుంచి ఈయన మార్చ్ పన్నెండు జరిగే ఎలక్షన్స్లో ఈయనకి ఫుల్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది సో ప్రజెంట్ ఉన్న బండారి బిద్యాదేవి బండారి గారి అధ్యక్షురాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ పదవి పదవి కాలం మార్చ్ పన్నెండు ముగినుంది సో మార్చ్ తొమ్మిదిన ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు సో వన్స్ ఆయన ఆ ఎన్నిక అయిపోయితే ఖచ్చితంగా ఈయన అధ్యక్షుడు అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈయన పేరు ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి అలాగే టీఎస్టీఆర్సి టీఎస్టీఆర్టీసీ డ్రైవర్లకు జాతీయ అవార్డులు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ రెండు జాతీయ అవార్డులు దక్కాయి రహదారి భద్రత విభాగంలో కుషాయిగూడ డిపోకు చెందిన కె రంగారెడ్డి సూర్య పేటకు డిపోకి చెందిన కె సోమిరెడ్డి హీరోస్ ఆన్ ది రోడ్ అవార్డులు ఎంపికయ్యారో తమ సర్వీస్లో ప్ర ప్రమాదరహితంగా విధులు నిర్వహించినందుకు ఈ పురస్కారాలు వాటికి లభించాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం సంస్థ అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండర్ టేకింగ్స్ ఈ అవార్డులను శనివారం ప్రకటించింది ఇద్దరు డ్రైవర్లను పురస్కారాలు లభించడంపై టీఎస్ టీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజీరెడ్డి గోవర్ధన్ 
కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి నాలెడ్జ్ సారీ కరెంట్ అఫైర్స్ కాదు నాలెడ్జ్ బేస్ సంబంధించి మంచి ఆర్టికల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో సాత వాహన కాలంలో సాహిత్యం దాని గురించి సాత వాహన కాలంలో ఎవరైతే కవులు ఉన్నారో వాళ్ళ సాహిత్యాల గురించి ఒక మంచి బిట్ బ్యాంక్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఖచ్చితంగా అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీకు దీని గురించి డీటెయిల్స్ లేకపోతే మాకు మెసేజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మేము ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అయితే మీకు పంపిస్తాము మా దగ్గర కటింగ్ అయితే ఉంది సో మంచి ఆర్టికల్ ఖచ్చితంగా ఏదైతే మనకు ఉపయోగపడుతుంది నాలెడ్జ్ బేస్ గురించి సాత వాహన కాలంలో ఉన్న కవులు వాళ్ళ రచయితలు వాళ్ళ సాహిత్యాలు మొత్తం కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అయితే క్లియర్గా ఉంది అలాగే దీంట్లో అలాగే యునెస్కో యునైటెడ్ నేషనల్ యునెస్కో ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో చారిత్రాత్మక ప్రదేశాలు నిర్మాణాల గురించి అవగాహన కల్పించడంతో పాటు వాటి రక్షణ విశిష్టమైన తెలియజేయడమే దీని వెనుక ఉద్దేశం సాంస్కృత సహజ మిశ్రమ కట్టడాలకు యునెస్కో గుర్తింపు ఇస్తుంది దేశంలో ఇప్పటి వరకు నలభై ప్రదేశాలను ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించింది ఇటీవల సాంస్కృతిక కేటగిరీలో సింధు నగరమైన దోలావీర కాకతీయులు నిర్మించిన రామప్ప దేవాలయం ప్రపంచ వారసత్వ హోదానిచ్చింది దేశంలో నలభై వారసత్వ ప్రదేశాలకు సాంస్కృత ముప్పై రెండు సహజం ఏడు మిశ్రమ సంపద ఒకటి ఉంది దేశంలో మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆగ్రా కోట ఎల్లోరా గోవాలు తాజ్మహల్కు ఈ హోదా లభించింది అలాగే దేని దేనిపైన ఈ హోదా లభించిందో దాని గురించి వెలుగులో ఇంకొక ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఈ ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ చూడండి తాజ్మహల్ ఎనభై మూడులో ఇవ్వటం అలాగే ఆగ్రా ఫోర్టు కూడా ఎనభై మూడులో ఇవ్వటము తర్వాత హంపి కర్ణాటకలో ఉండేది ఎనభై ఆరులో ఇవ్వటం పట్ట పట్టడకల్ కర్ణాటకలో ఎనభై ఏడులో ఇవ్వటం చోళ ఆలయాలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఇవ్వటం అలాగే ఎర్రకోట ఢిల్లీలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో జంతర్ మంతర్ రెండు వేల పదిలో నలంద విశ్వవిద్యాలయం బీహార్లో రెండు వేల పదహారులో అలాగే విక్టోరియన్ అండ్ ఆర్డ్ డేకో అసెంబ్లీ ఆఫ్ ముంబై రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కాకతీయ రుద్ర రుద్రేశ్వర ఆలయం తెలంగాణ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో దోలావీర రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సో రామప్ప దేవాలయం దోలావీర కుతుబ్ మినార్ అండ్ ఫతేపూర్ సిక్రి సో ఇలా ప్రతి ఒక్క దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చూడండి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉపయోగపడతాయి ఈ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు ఇలాంటివి ఏదైనా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ డీటెయిల్స్ ఇదంతా వెలుగులో ఇచ్చారు ఆర్టికల్ లేదా మీకు లేకపోతే కామెంట్స్ లో పెట్టండి ఇది కూడా ఆర్టికల్ మీకు క్లిప్పింగ్ పంపించడం జరుగుతుంది అలాగే వెలుగు ఆర్టికల్స్ లోనే అటవీ విస్తీర్ణం ఎక్కువ గల రాష్ట్రాలు ఏవేవి వాటి అవి ఎన్ని చదరపు కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు దాంట్లోనే తక్కువ గల రాష్ట్రాల గురించి ఇచ్చారు అలాగే అడవుల శాతం ఎక్కువ గల రాష్ట్రాలు అడవుల శాతం తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాలు తర్వాత అడవి శాతం ఎక్కువగా ఉన్న యూటీలు యూనియన్ టెరిటరీస్ తక్కువగా ఉన్న యూనియన్ టెరిటరీస్ గురించి ఇచ్చారు సో ఇవి ఈ గణాంకాలు అయితే ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఉండాలా వాటి పేర్లు వాటి డీటెయిల్స్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉన్నాయి లేవి ఇవన్నీ కూడా మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా అయితే పెట్టుకోండి ఈ ఆర్టికల్ అయితే వెలుగులో ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి సో ఇవి వాటి కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ కెరియర్స్ అండ్ గుడ్ డే ఎల్